Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Io sono contento che siate venuti perché sono cose che i giovani non sanno niente, avranno sentito qualche cosa ma non sanno i fatti come sono venuti, non sanno esattamente i periodi che abbiamo provato. La chiamavano Fortezza Volante, era un gigante che solcava i cieli. La sua lunghezza era di 23 metri, la sua apertura alare di 31 metri, aveva un peso a pieno carico di 29.000 kg, era capace di trasportare 90 quintali di bombe, si difendeva con 12 mitragliatrici calibro 50, per tutti questi motivi era temuta da qualsiasi pilota che se la trovava davanti. Nei primi giorni di ottobre gli americani e gli inglesi combattevano contro l'esercito tedesco per liberare l'Italia cercando di risalire la penisola da sud verso nord. È in questo scenario che inizia la storia di Bums Rush, la fortezza volante che venne abbattuta quel maledetto 6 ottobre 1943, precipitando nei pressi di Pavone del Mella, un piccolo paese in provincia di Brescia. La missione prevedeva il bombardamento della stazione di Mestre, un importante magazzino militare. Il dodicesimo reggimento della Forza Aerea Americana, infatti, era impegnato a tagliare tutte le risorse ai tedeschi, in modo da facilitare la risalita dell'Italia alle forze a terra. Dalla Tunisia si alzarono in volo 20 bombardieri B-17 con 10 uomini ciascuno. Erano diretti verso il nord Italia. Volavano in combat box una formazione stretta che gli permetteva di essere meno vulnerabili. 
quelle che noi le chiamavamo borse, erano gruppi di venti, è passato di qui con le solite strisce dietro del casco che si condensava. Infatti le chiamavano le, le combat box. Ecco. La fortezza volante è in realtà un concentrato di tecnologia in cui ogni uomo in essa impiegato ha una mansione ben precisa. Vediamo nel dettaglio le postazioni di combattimento più importanti. Proprio qua sedeva il pilota, al suo fianco il copilota. Insieme dovevano governare il quadrimotore tramite questa serie di strumenti che vediamo sulla plancia. Qua ci sono i volantini, le manette per il controllo motori, la manetta per l'estrazione del carrello e l'autopilota. Il compito del comandante era quello di portare la fortezza volante sull'obiettivo prestabilito e poi via radio comunicava al puntatore e gli passava i controlli dell'aereo. Matteo, you have control. Grazie signore, I have control. È proprio qui che sedeva il puntatore. Il suo compito era quello di individuare il punto esatto in cui sganciare i 90 quintali di esplosivo. Non esistevano GPS o altri apparati simili. Tutto il lavoro doveva essere eseguito a vista grazie a questo piccolo cannocchiale che vedete qui al mio fianco. Al mio posto sedeva Thomas Carter, colui che in quel giorno decise di non premere il grilletto e di tornare alla base tunisina senza sganciare le bombe. Le fortezze volanti volavano con tutto l'esplosivo in una stiva proprio sotto ai piloti. È per questo motivo che essi erano molto nervosi. Ora seguitemi, vi mostro il bomb bay, la parte dove erano stivate le bombe. Come potete vedere, mi trovo seduto sopra uno degli ordigni. Attraverso un comando elettrico venivano rilasciati sull'obiettivo. Il puntatore di questo bombardiere non riesce però a individuare il target, a causa di un fitto strato di nubi. La fortezza volante fa quindi rotta verso la Tunisia, senza sganciare le bombe. Durante le operazioni di bombardamento il V-17 era vulnerabile perché i piloti non potevano effettuare manovre evasive prima dello sgancio. Il compito di difenderlo spettava quindi ai mitraglieri. Ogni V-17 possedeva ben 12 mitragliatrici. La postazione più curiosa era forse rappresentata dalla torretta ventrale. Seba, vedi qualche aeroplano qua sotto? Tutto tranquillo per ora. Questa era la postazione più stretta e scomoda del velivolo. Il militare che la occupava aveva a disposizione poco spazio e quando premeva il grilletto poteva sentire l'odore della polvere da sparo. Per l'epoca si trattava di una soluzione molto avanzata perché la torretta funzionava grazie ad un motore elettrico. Le armi invece erano costituite da un ormai collaudata Browning M2 capace di sparare proiettili di calibro 50 la mitragliatrice più potente della seconda guerra mondiale. Il velivolo ne montava ben 12. Quindi, ricapitolando, il bombardiere è in rotta verso casa, in formazione con altri 19 che hanno già sganciato il loro carico. In questi casi, il protocollo prevede di separarsi il prima possibile dalle bombe, ma non è ciò che fa questo equipaggio. E il fatto anche che mi fa impressione è che loro, quei 90 quintali di bombe lì, non li hanno sganciati perché non vedevano una zona senza recare danno, perché i paesi qui sono tutti concentrati, quelle bombe lì sono tutte bombe rosse, no? non, non sono... 150 kg l'una. Ecco, io che ho seguito tutta la traiettoria, dico insomma, è vero gente, perché quella, quella fortezza grande lì è caduta col suo carico di bombe tutto intero. Il box si trova sopra i cieli di Verona, quando si imbatte in uno stormo di Messerschmitt uno dei quali è pilotato da Gunther Schmidt, un giovane pilota che ha al suo attivo decine di abbattimenti e danni degli alleati. L'asso della Luftwaffe è ormai intenzionato a segnare un'altra attacca sulla fusoliera del suo puro sangue e si scaglia proprio su Bams Rush, scaricandogli addosso una raffica di colpi che lo danneggiano gravemente. Pezzi di B-17 si staccano dalla fusoliera e volano nel vuoto. All'interno del velivolo si scatena il caos più totale. Nello scontro perde la vita Dickerson, l'ingegnere di bordo. La fortezza volante si stacca dalla formazione e arrancando perde quota. Quel boss qui io l'ho visto arrivare giù perché era le 11 e mezzo, guardo qualche cosa, stavo al bovolello, verso il bovolello, nel silenzio così, di... allora sono uscito. 
e ha visto che Stigi lo contate, ma come mai sono 19? Manco... Dopo un po' è arrivata l'altra. Per cominciare la scoppiata un l'aria, è stata il vitraglio a me, qua del calcio a Tedeschi, a circondare lì, della squadriglia che si è staccata il gruppo, che gli ha fatto un motore, e si è staccata il gruppo. E... e ho visto due calcio tedeschi a girare e ho capito che avevano Sparato. E stavano sparando a questa fortezza grande. Poi in un certo momento ho sentito un grande scoppio. Si è andata a lavorare per il solo. E, e dopo un istante ho sentito un vuoto. Come una gran fiammata, un po' di cattivo, sono andato là con la bicicletta e io avevo successo a disastro. Alcuni dei piloti riescono a lanciarsi con il paracadute. Altri, consapevoli del carico bellico che hanno a bordo, preferiscono restare ai comandi nel disperato tentativo di ridurre al minimo i danni nel caso in cui l'aereo precipitasse sopra ad un centro abitato. Due caccia BF-109 rincorrono sopra i cieli dei comuni di Pavone del Mella, Cigole, Milzano e Pralbuino il Titano fino a farlo desistere, mentre i locali sentono la pioggia dei proiettili cadere sui propri tetti. I quattro che non si sono lanciati riescono a farlo impattare in una zona sicura, sacrificando la loro vita. Che il paese mi ha avuto un passo di sole, c'era solo la mattina. C'era tanta gente? Ciao, che gente. Il vigile di pianta era del tempo, diciamo, calcolava anche che sono apparecchio. La casina spariva. Ah, proprio era la... Il bombardiere lì, per quello che ho visto io già allora, eh, tanto in alto come lo avevo precitato, Lì è stato guidato un pezzo. È stato ma lei, ma lei, quindi, sì. lei quindi dice che eh, qualcuno di quell'aereo si è tra virgolette sacrificato. Io sono di quel parere. Ma quel, dis, di, quel dislivello lì dove è caduto c'era già anche prima. E sei sempre eh, tanti sei. Eh, eh, e dopo eh, eh, per eh, per eh, per per Pavone, per conto mio, ha un dovere di conoscenza verso quegli americani che hanno pilotato la fortezza volante in quella buca lì. E nonostante quello, con lo spostamento d'aria, i finestroni della chiesa di Pavone sono stati tutti polverizzati. Se cadeva su un piano uniforme o così, e non so che, almeno per i quattro paeschi, Pavone, Cigole, Milzano e Pavone, sì, venivo a rasi al ne suolo. avrebbero avuto dei danni enormi. Impattando col terreno dunque, il quadrimotore sparge i propri pezzi a più di un chilometro di distanza. La popolazione di Pavone accorre sul posto per curiosità e soprattutto per prestare soccorso ai superstiti. Lei ha recuperato qualche pezzo? No, eh, i miei carabinieri lo porti in dico, eh. A venire il primo match. Dopo che aveva visto le robe, l'alluminio, tutta la roba, e gli alluro, e lei in dio, e c'è pao, c'è pao, no, no, io si vince invece di carabinieri, e per lui, presidiate la zona lei. Ma lei ha conservato un pezzo di quell'aereo? Solo un pezzo perché ho dovuto scappare, perché ho detto qui un momento o l'altro, dunque la fortezza volante è andata a pezzi, né? pezzi sparsi, e possiamo dire in un chilometro fa i motori stessi erano a più di 100 metri uno dall'altro dopo un vesto andiamo a posto e io le poi mi ha detto un po' di cimì e io lo ho detto su con le belle ride lui va a casa per un sedel con il barato lì un scatolò che ha su 8 litri di olio le mosure mi ha detto a cani lui mi ha carretto e i cani 
ed è per ah, ho detto, ah, non fai il eh, So che di questo vai arrivare, anzi so perché ci ho giocato da bambino con, con tanti pezzi meccanici, miei zii, oltre che la segheria, facevano i controterzisti, lavoravano la terra, avevano le macchine, avevano i trattori e altre cose e per cui hanno utilizzato tantissimi pezzi di questo aereo per costruire e riparare pezzi eccetera di queste macchine per, per trebbiare, per arare e così via. E qualche pezzetto in giro c'è ancora, ma il mio cugino Giancarlo li ha perché sono stati utilizzati dall'altro mio zio Silvio eh, per fare del, del, delle macchine in miniatura, ho fatto una trebbiatrice in miniatura e un, una locomotiva mi pare, in miniatura utilizzando dei pezzettini e lì si vedono ancora. Ecco, mi ricordo anche che avevano eh, un grosso magnete eh, ricavato da questo aereo e veniva utilizzato per accendere la fiamma ossidrica. Io ci ho giocato tante volte con questo magnete perché si vedeva la, la, la scintilla nel far girare la manovella e ho preso anche delle belle sberle. I miei zii avevano tanta roba di questo aereo, tante cassette di bulloni, di, 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 di viti, di pezzi, di, di manometri vari che li utilizzavano l'occorrenza per i loro lavori. Sicuramente almeno uno l'hanno portato a casa i miei zii, e certo perché dei pezzi che c'erano non erano pezzi raccolti in giro, erano tutti pezzi smontati che c'erano. Anche noi, oltre alle testimonianze raccolte e ai documenti trovati in rete, abbiamo voluto per così dire andare in profondità. Cosa? Ma che profondità è Matteo? 10 cm. Aspetta, aspetta che facciamo la ricerca. E qua sotto. Stava qua si va, esattamente in centro qua. Andiamo a andare con le mani, facciamo. Aspetta, aspetta. Oh. Fermo, fermo, fermo. Fa vedere, fa vedere. Avanti! Grazie a un rilevatore di metalli e a tanta pazienza, Abbiamo rinvenuto svariate parti di Bams Rush. Io ho ancora la nostalgia di non aver potuto portare e avere a disposizione un motore di quelli lì. Tu immagini l'albero a vomito di quel motore lì. Ecco, sono nove o gomiti che, che, che girano in uno spazio di, 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 di un metro forse. Curiosa è anche la fine che ha fatto questa ogiva dell'elica, trasformata in un porto ombrelli, quasi a testimoniare le difficoltà di quegli anni. La pompa qui l'ho trovata qui dove c'è adesso il parcheggio del Bisbee. E io ho dovuto scappare subito. Eh, ho preso qualche cosa questo qui e eh, ho visto quel braccio lì e 
ho visto altri pezzi in giro. Ma dopo voi avete raccolto i resti? E... Sono stati raccolti tutti e inumati tutti al cimitero. Di Pavone? Di Pavone. Ma, ma, ci, ma ci sono ancora quelle... No, que... sono parecchi. Non so dire se fossero 4 o 5 o 3, ma erano parecchi che sono morti. Mi ricordo di averli viste che erano venuti in municipio e hanno detto che saremmo venuti a qualcosa nuovo. Insomma, li portavano al cimitero di guerra assieme agli altri. Dei dieci a bordo del velivolo, solo cinque riescono a salvarsi. Due di loro vengono catturati e portati in un campo di concentramento austriaco. I restanti tre vengono prontamente nascosti dalla popolazione di Pavone del Mella. Ah sì, che il pilota lei poi ha detto che si è salvato, si è lanciato. Le dita scondite per andare lì a posto, la pizzeria all'estero. Ah sì. E lì la sala, loro, la razza, l'Italia, la legna, va? C'è la segreta. La scondite lì che è l'americano lì. Vengono fatti transitare ogni due o tre giorni presso famiglie diverse, sia per un fatto di sicurezza, sia per un fatto pratico, legato al cibo che scarseggia. Due o tre persone, eh, occupanti o facenti parte dell'aereo che è caduto, del 1943, sono state eh, nascoste o messe a ricovero, da, principalmente da mio zio Vico, e da mio papà e dagli altri fratelli Silvio e Celso, il più giovane, nel laboratorio della segheria che è in fondo a via Piaga, Pavonamella, dietro la chiesa. Sotto il laboratorio c'era uno scantinato, un, una stanza eh, dove partivano tutte le pulegge perché il laboratorio funzionava col, con l'acqua, con la caduta dell'acqua, la ruota che faceva girare e là sotto hanno tenuto nascosto queste persone, la sera mi dicevano che andavano a portargli qualcosa da mangiare, eccetera. Poi dopo un po' di tempo la voce in un paese piccolo come Pavone si è sparsa, qui c'era un manipolo di tedeschi nel comune di Pavone e allora insomma li hanno, li hanno lasciati, lasciati fuggire, sono partiti e poi non si sa più dove sono andati. I documenti riguardanti la vita dei nostri piloti dopo questo episodio sono molto confusi e le poche notizie trovate non riportano dati certi. Ricordi qualche aneddoto che magari ti ha raccontato tuo zio riguardo agli americani quando sono stati nascosti? Mi diceva solo che appunto li avevano nascosti e, e poi quando si sono accorti gli altri fratelli e anche mio nonno e mia nonna hanno cominciato a sentire che il paese eh, eh, girava la voce di, 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 questi, di questi americani nascosti allora con la paura che venissero all'orecchio a, ai tedeschi che c'erano qui insomma li hanno, li hanno fatti andare via okay. tenuto conto che poi i miei zii e mio papà erano in 4 o 5 fratelli e, e c'era il pericolo che li pacchettassero e, e li portassero via mi raccontavano che quando è caduto questo aereo naturalmente tutti sono corsi lì e, e c'erano dei dollari che giravano, qualcuno li ha, li ha messi in tasca, c'erano, si diceva che c'era anche un orologio che qualcuno l'ha preso, però ecco queste non so se sono tutte fantasie o, o sono basate più su, 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 su cose che poi col tempo vengono romanzate. E, in ogni caso, per noi è stato un vero onore aver svolto questa ricerca e vogliamo ringraziare tutte le persone che con molto entusiasmo hanno deciso di raccontarci la loro esperienza, che è stata fondamentale per la realizzazione di questo documentario. Quello che ci ha spinto a intraprendere questo lavoro, oltre alla nostra passione per l'aeronautica, è stata la curiosità e la voglia di dare a questi uomini il giusto riconoscimento per il loro atto eroico, che ha salvato tante vite. Onore a te, Otis Lee. Onore a te, Carlton Anderson. Onore a te, Rudolf Menkol. Onore a te, Thomas Carver. Onore a te, Victor Dickerson. Onore a te, Willie Jones. Onore a te, Ralph Kramer. Onore a te, George Ritter. Onore a te, Eric Cunningham. 
onore a te, Leonard Farley. Dobbiamo andare a culo, ma è importante.